ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஹெச்சி வர்மா வால்யூம் ஒன் புக்ல இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பிசிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பிசிக்ஸ்னா என்னது இதுல இந்த லெசன்ல என்னென்ன வரும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ்னா என்னது பிசிக்ஸ்க்கும் மேக்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு ஸோ யூனிட்ஸ்னா என்ன ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டினா என்ன டைமென்ஷன்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம் ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்றப்போ இவ்வளோ இந்த புக் ஃபுல்லாகவே இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் தானே ஸோ இதெல்லாமே கற்றுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபிசிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நேச்சர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த நேச்சரில் நடக்கிற குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு லா வச்சோ இல்லை ஒரு ரூலை வச்சோ நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நேச்சர் எல்லாமே ரொம்ப பெருசு ஸோ அதில் நடக்கிற அந்த ஃபினாமினா அதெல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபிசிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம எப்படி கையை தேய்க்கும் போது நம்ம கையை அப்படியே சூடாகிறது ஒரு பிளானட் இருக்குன்னா அது எப்படி சன்னை சுற்றி அப்படியே எப்படி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இப்படி ரெண்டு கல்லை உரசுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தீ பொறி வருதுல்ல ஸோ இது எல்லாமே என்னது ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே எதனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில லாஸ் வச்சோ ரூல்ஸ் வச்சோ நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்ல ஸோ அதுதான் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பேரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் இட்ஸ் லா ஸோ ஃபிசிக்ஸ்னா என்னது நம்ம நேச்சரை பற்றி தான் படிக்கிறோம் அது இல்லாமல் அதை வந்து எதை வச்சு படிக்கிறோம் அதில் அப்போ இப்போ நடக்குது இல்லை நேச்சரில் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு லா வச்சு தானே நடக்குது ஏதோ ஒன்று நடக்குது இப்போ ஒரு ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு லா இருக்கும் ஸோ அந்த லா வச்சு தான் இந்த ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் நடக்குது ஸோ வி எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஆல் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் த நேச்சர் டேக்ஸ் பிளேஸ் அக்கார்டிங் டு சம் பேசிக் லாஸ் அண்ட் ரிவிலிங் தீஸ் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஃப்ரம் த அப்சர்வ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே நடக்கு நம்மளை சுற்றி நடக்கிறது எல்லாமே ஏதோ ஒரு லாவை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது ஸோ அந்த லாவை வந்து நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ நியூட்டன் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் இருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கிராவிட்டி அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு லா கொடுத்துருக்காரு அவராவா அந்த கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ கிராவிட்டின்றது நம்ம அர்த்தில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அவர் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லாவை மேக் பண்ணி அதை ரிவீல் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காருல்ல ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரிவீலிங் தீஸ் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஃப்ரம் த அப்சர்வ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ அந்த லாஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூணுன்றது வந்து ஏர்த்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஆர்பிட்டில் ஓகே ஸோ அது எல்லாமே என்னது ஃபிசிக்ஸ் தான் இப்போ நம்மளுக்கு அழகாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு நியூட்டன் வந்து எப்படி அந்த கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சாரு அவர் ஏதோ ட்ரீ கீழே உட்காந்துருக்கும் போது அவருக்கு மண்டையில் இந்த ஆப்பிள் விழுந்துச்சு ஸோ இது எப்படி இந்த ஆப்பிள் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும் போது தான் அவளுக்கு அவருக்கு என்ன கிடைச்சிது இந்த லா அப்படின்றத அவர் மேக் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் இது எல்லாமே அவர் வந்து சில ஏதோ ஒரு நேச்சரில் நடக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி தான் அவங்க கெஸ் பண்ணி அந்த லாஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் வித் த பேசிக் ரூல்ஸ் விச் ஆர் அப்ளிகபிள் டு ஆல் டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னது நம்ம சில பேசிக் ரூல்ஸ் அது வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் அதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு இல்லை ஸோ மொத்தமாக பார்க்கும் போது எல்லா லைஃபோட டொமைன்ஸ்க்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு லான்னு ஏற்றுப்போம் இல்லையா ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் தேர் ஃபோர் லீட்ஸ் டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெனி ஃபீல்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் பயோ அண்ட் மெடிக்கல் சயின்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பண்ணும் போது தான் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை படிக்கும் போது தான் நம்ம டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ண முடியும் நிறைய இந்த பயோ மெடிக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் வந்து நம்ம இன்னும் இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கிரேட் ஃபிசிசிஸ்ட் டாக்டர் ஆர் பி ஃபீமென் ஹஸ் கிவன் அ ஒண்டர்ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நேச்சர் ஸோ டாக்டர் ஆர் பி ஃபீமென் அப்படின்ற ஃபிசிசிஸ்ட் வந்து ஃ
ஐடியா வர ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேர் விளையாடுறத பார்த்து நம்மளா கொண்டு வந்த நம்மளா கத்துக்கிட்ட ரூல்ஸை வச்சு நான் ஒரு பெரிய செஸ் பிளேயர் ஆக முடியுமா முடியாது ஸோ அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ நம்மளால அந்த நம்மளா மேக் பண்ண அந்த ரூல்ஸை வச்சோ இதை வச்சோ நம்மளால வந்து ஒரு பெரிய செஸ் பிளேயர் ஆகிட்டு ஒரு பெரிய நல்லா விளையாடுற செஸ் பிளேயர் கிட்ட நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா ரூல்ஸுமே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றப்ப கூட அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நம்ம விளையாடவே இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு டென் ரூல்ஸ் நான் சொல்கிறேன்ப்பா அந்த டென் ரூல்ஸை நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு செஸ் பிளேயர் கூட போய் விளையாடணும் அவங்க கூட ஜெயிக்கணும் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு அதுவும் கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் அந்த ஒரு டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கே நம்மளாவே சில டெக்னிக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை நல்லா விளையாடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடணும் அப்படின்னா அதோட பேசிக் ரூல்ஸை கற்றுக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அந்த ரூல்ஸை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம அந்த கே செஸ் பிளேயரை நல்ல ஒரு செஸ் பிளேயராக ஆக முடியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரும் விளையாடுறதை பார்த்து நம்ம சில ரூல்ஸ் வந்து தப்பாகவும் மேக் பண்ணியிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவங்க விளையாடும் போது சில ரூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாமையும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த ரூல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது அதே வேற ஒருத்தவங்க விளையாடும் போது அவங்க அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இது நம்ம பார்க்கவே இல்லையே இது நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இல்லையா ஸோ அந்த நியூ ரூலை பார்த்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே இதுதான் அந்த ரூலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேக் பண்ணி வச்சுருப்போம் அது கூட தப்பாக ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நியூ வாக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சதை பார்க்கும் போது அந்த ஓல்டாக கண்டுபிடிச்சது வந்து தப்புன்ற மாதிரி வரும் ஸோ இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி அதுதான் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்ஸுக்கும் இந்த செஸ் போர்டுக்கும் அப்படியே ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸும் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது வந்து இந்த நேச்சர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய செஸ் கேம் மாதிரி ஸோ அந்த நேச்சரில் நடக்கிற இவெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம பார்த்து அதுலேருந்து நம்மளே ஒரு ரூலை கொண்டு வரும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ரூலை கொண்டு வரோம் இல்லையா ஸோ அந்த கொண்டு வர ரூல்ஸ் வந்து சில டைம் வந்து தப்பாக கூட ஆகலாம் நம்ம அதை இன்னொரு இவெண்ட்டை பார்க்குறோம் அந்த இவெண்ட்டில் வந்து இது வந்து அக்ரி ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரூல் வந்து தப்பு இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கும் இந்த செஸ் போர்டு ரிலேட் பண்ணி அவர் யார் சொல்லியிருக்காரு ஆர்பி ஃபீமேன் அப்படின்ற ஃபிசிசிஸ்ட் வந்து இந்த செஸ் போர்டுக்கும் இந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கும் ரிலேட் பண்ணி ஒரு சம எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஸோ செஸ் போர்டு மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸும் இந்த நேச்சரில் நடக்கிற இவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளை பார்த்துட்டு நம்மளா ஒரு பேசிக் ரூல்ஸை நம்ம மேக் பண்ணுவோம் அதே நம்ம அது வேற ஏதோ ஒரு இவெண்ட்டை பார்க்குறோம் இது வந்து அதுக்கு செட் ஆகலை அது அப்ளிகபிள் ஆகலை அப்படின்றப்போ இந்த ரூலை மாற்றிட்டு நம்ம ஒரு நியூ ரூலை மேக் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து சின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் இட் இஸ் ரியல் நோ ஒன் ஹேஸ் பீன் கிவன் த அத்தாரிட்டி டு ஃபேம் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் வி ஒன்லி டிஸ்கவர் த ரூல்ஸ் தட் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் நேச்சர் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது என்னது அது ஒரு ரியல் திங் ஓகேவா நம்ம நேச்சர் பற்றி தானே படிக்கிறோம் நேச்சர்ன்றது வந்து ரியல் ஸோ அதனால இப்போ அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல நிறைய சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க டிஸ்கவர் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்லி டிஸ்கவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்வென்ஷனுக்கும் டிஸ்கவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ இன்வென்ஷன் அப்படின்றது நம்ம மொபைல் ஃபோன் டிவி அதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து இன்வென்ஷன் நம்மளா வந்து அது இல்லவே இல்லை மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றது ஒன்று இல்லவே இல்லை நேச்சரில் ஸோ நம்மளாவே அதை கண்டுபிடிச்சி இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல ஸோ அப்படி அது வந்து இன்வென்ஷன் அதே டிஸ்கவர் அப்படின்றப்போ டிஸ்கவரி அப்படின்னா இப்போ அமெரிக்காவை யார் டிஸ்கவர் பண்ணா கொலம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அமெரிக்காவை அவரைவா உருவாக்குனாரு இல்லை இல்லை அது ஏற்கனவே அமெரிக்கா அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு பட் அங்கே அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு யாருக்குமே அங்கே தெரியல என்ன பண்ணியிருக்காரு அதை கண்டுபிடிச்சி எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காரு இங்கே வந்து அமெரிக்கா அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வரும் டிஸ்கவரி அப்படின்னு வரும் ஸோ டிஸ்கவரினா நேச்சரில் அது ஆல்ரெடி இருக்கு அது நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணி எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சயின்டிஸ்ட் இந்த ஃபிசிசிஸ்ட் எல்லாருமே
ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வாட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்னா என்னது நேச்சரை பற்றி படித்து அதோட லாஸ் எல்லாம் நம்ம கெஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நேச்சர் பிகம்ஸ் ஈஸி இஃப் யூ ஹேவ் த ஃப்ரீடம் டு யூஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும் போது தான் நம்ம ஃபிசிக்ஸை வந்து ஈஸியாக படிக்க முடியும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்று அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அதாவது டு சே தட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ மாசஸ் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் அண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் ஸோ இப்போ ரெண்டு பாடி இருக்குது அந்த ரெண்டு பாடிக்கு நடுவில் இருக்கிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடியோட மாசும் செகண்ட் பாடியோட மாசோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மாசு இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு மாசோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்படி சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கா இல்லைன்னா எஃப் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்படி சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கா ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபர்தர் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சச்சஸ் அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னா மெட்ரி அண்ட் கேல்குலஸ் கேன் பி யூஸ் டு மேக் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஃபர் இந்த பேசிக் ஈக்வேஷன் ஸோ அந்த அதே மாதிரி இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற இந்த அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னா மெட்ரி சயின் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு தானே வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஃபிசிக்ஸை நம்ம இன்னும் இன்னும் ஈஸியாக ஆக்கிட்டே வரும் இல்லையா இன்னும் இன்னும் இந்த மேக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த ஃபிசிக்ஸை ஈஸியாக ஆக்கிட்டே வரும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ த்ரீ லைன்ஸ் ஃபோர் லைன்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இந்த ஃபிசிக்ஸோட ஒரு லாங்குவேஜ் இதே மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம சில லாஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ மற்றவங்களுக்கு முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ லாங்குவேஜ் இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸில் இருக்க இந்த இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாதிரி இருக்க இந்த லாவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மேக்ஸை வச்சு ஒரு சின்ன இதோ நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுது இல்லை ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்டு கே நாட் பி டிஸ்பியூட்டட் ஹவ் ஒவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த நம்ம டுடேஸ் லைஃப்பில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாது அதே மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருந்தால் தான் ஈஸியாகும் அப்படிலாம் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸே தான் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது வி யூஸ் அ லாங்குவேஜ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அவர் ஐடியாஸ் பட் த ஐடியா தட் வி வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹஸ் த மெயின் அட்டென்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து தான் நம்மளோட மெயின் ஐடியா ஓகேவா ஸோ அந்த ஐடியாவை நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கோ இல்லை நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ வந்து என்ன வேணும் ஒரு ஈஸியான லாங்குவேஜ் வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் ஆகுது மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது இப்போ நான் வந்து இந்த கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த எஸ்சி வர்மா கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம நான் எதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தமிழில் ஸோ நான் வந்து இந்த தமிழே தான் இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நான் சொல்கிற கான்செப்ட்ன்றது வந்து அது என்னோட ஐடியா ஓகேவா ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அந்த லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ் இதே நான் ஒரு குஜராத்தி பெங்காலியில் அப்படி சொல்லும் போது புரியாது இல்லை ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸ்ன்றது தான் நம்மளோட மெயின் ஐடியா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் என்னது மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இப்போ நம்ம டெல்லியிலேருந்து
and mathematics must be clearly understood and kept in mind while doing a physics course adha namma physics padikkrom appadina vandu indha mathematics ku physics ku ena relation appindrada kandipa therinj vechukonum appdin solranga so namma ipo enna paathirukom what is physics appdin paathom so physics na endradha indha nature நேச்சரில் இருக்க லாஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை படிக்கிறது தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வந்து செஸ் போர்டு செஸ் கேம் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் என்னது ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்